Bilen bir nimet var. Ginkgo biloba'nın özelliği damarlarınızı açıyor kardeşlerim. Damarlarınızı açıyor. Dolayısıyla beyniniz güzel çalışıyor. Ginkgo biloba çayı iç diyoruz. Kimler içmesin peki? Kimler içmesin? Ben biliyorum. Mesela Kimler ben içeyim mi içmeyeyim Feridun Bey? Sen iç. Ben içeyim mi? İç. Kimler içmesin? Kimler? Şeker hastası olanlar. Hayır dediler. şeker hastası meker hastası yok. Bacaklığımda koca koca varisleri olanlar sakın içmesin. Hmm. İyice varisi artar. Çünkü ginkgo biloba bitkisi bilmez. Gideyim de şunun beyin damarını genişleteyim. Ama ayaktaki de damar. Hmm. Anladınız mı? Bu sefer ayak damarınızla da genişler. Olanlar, ginkgo biloba, ginkgo biloba'yı, ginkgo biloba'yı varisi olmayanlar içsinler. Nasıl yapacağız? Hemen gösterelim. Şu Biliyorsun Feridun Bey hemoroid de varis demiştin ya. O yüzden evet, evet, hemoroid evet. olanlar içsin mi? Hemoroid olanlar büyük hemoroidler olanlar da içmesin Serap Hanım. İçmesinler. Ginkgo biloba'yı nasıl yapacağımızı nasıl anlatıyoruz. Yapacağız? Çocuklarınız ders çalışacağı zaman falan evet. da yapabilirsiniz. İmtihana gireceği zaman. Ama ne deneyecekseniz bir gün önce denemeyin. Hı hı. En az imtihandan bir hafta on gün önce deneyin. Sakın ha son dakikada yapmayın çocuklarınıza. Bir bardak suyun içine, bir bardak suyun içine. Gerçekten konsantreyi falan Şöyle bir tutam, bir tutam bir ginkgo şey. biloba bitkisi atıyoruz. Bir iki dakika kaynatıyoruz. kaynatıyoruz. Kaynak suydu bu zaten. Bir iki dakika kaynatıyoruz. Bir iki damlıyoruz. Bir iki dakika demliyoruz. Süzüp içiyoruz. Ginkgo biloba beyin damarlarını genişletici, beyin sağlığı açısından güzel bir nimet. Hani böyle beynim durdu dersiniz ya bazı günler böyle beyninizin yavaş çalıştığını hissedersiniz. Yorgunluktan da olur. O günlerde çok iyi geliyor. Ben mesela tiyatroda bunu ezber yapmadan önce kullanıyorum. Gerçekten Feridun konsantreyi de arttırıyor. Doğru söylüyorsunuz. Arttırıyor ve daha kolay yapabiliyorum. Doğru Sadece Bilhassa o zamanlar çocuklarınızın kullanıyorum. ders çalışacağı zaman yaptığınızda göreceksiniz ki beyin damarlarının güzel çalışması daha iyi hale geldi. Bir de kara üzüm. Kara üzüm de çok kara etkili. Kara üzüm de inanılmaz evet. bir nimettir. Kara üzüm de çok etkili. Zaten çocuklarınıza imtihan öncesi ya da beyinle ilgili iş yapılacağı zaman kara üzüm, üzüm suyu. keçi boynuzu tozu, evet. üzüm suyu, yaban mersini, ceviz, her türlü bademli yer fıstıkları bunları bolca yedirmenizde yarar var. Yer fıstığı bunlarda çok yarar var. Bir de balık. Balık, balık, balık, balık evet. çok önemli. Ya balık yağı almak da çok önemli evet. değil mi Feridun Bey? Bir, bir başka güzel bir nimet daha açıklıyoruz. Bir başka güzel bir nimet daha açıklıyoruz. Bu ne? Beyin sağlığı açısından güzel bir şey. Biberiye. Ağzınıza sağlık. Biberiye de çok güzel bir şey. Biberiyeyi de aynı ginkgo biloba gibi demliyoruz. Bir bardak suyun içine bir tutam biberiye atıyoruz. Kaynayan suyun içine bir dakika attık. Bir dakika demledik, bir dakika demledik, süzüp içiyoruz. Peki, biberiyeyi de kim içmesin? Herkes içsin mi? Kim içmesin? Söyle abla. Tansiyon. Ağzına sağlık. Tansiyonunuzu yükseltebilir. Tansiyon hastası şikayeti olanlar biberiyeyi fazla içmesinler. Peki, ginkgo biloba varis dedin. Biberiyeyi... Tansiyon dedim. Biz ne yapacağız? Benim hem tansiyonum var hem varisim var. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım Serap Hanım? Yani ginkgo biliyorum. Ne yapacağım? Varis, ne yapacağım? Ne yapacağım? Bir şey olur mu bilmiyorum ki. Bir mükemmel bir nimet. Kalp sağlığı açısından da çok güzel. Hı. Ağzınıza evet, sağlık. Biliyorlar. Lavanta evet. gillerdendir. Karabaş otu inanılmaz bir nimettir. Hem beyin sağlığı açısından hem kalp sağlığı açısından, kalp damarları açısından karabaş otu çayını içiniz. Mükemmeldir, çok iyidir. Ne yapıyoruz onu da bir bardak suyun içine kaynamaktaki kaynak bir bardak suyun içine Kaynamış. şöyle 3-5 tane 3-5 parça şöyle karabaş otundan atıyoruz. Kaynak suyun içine. <gülüyor> hem kaynak hem kaynamış. Ya ah, keşke öyle bulsak. Heyecanla telaşla ne söylediğimizi biliyoruz. Hem kaynak güzel, suyu olacak işte güzel, ne güzel. Hem güzel kaynak suyu. Aktaralım, <gülüyor> güzel şey yapalım diye. Hem kaynak diye. suyu hem kaynamış su. Bir iki dakika hem... kaynattık, bir iki dakika demledik, süzdük. İçine isterseniz limon da koyabilirsiniz. Ah oh, ne güzel. Bir başka bir Tadı nimet daha. Hocam? Acaba bu ne? Bakayım. Merak ettim anne. Bu da inanılmaz bir nimet. Ha bunu biliyorum Şişen. ve evet. Ne abla? Evet. Bravo. Harika. Sen nereliydin? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş. Peki. Yeşil çay gibi bir nimet var. Eskiden biz yeşil çayı bilmiyorduk. Yeşil çay ne? Normal çayın ilk hali. Yani bizim bildiğimiz siyah çayımızın ilk hali yeşil çayın. Ama o bu alınıyor. Fermentasyon denilen bazı işlemler yapılıyor. Fırınlanıyor. Kurutuluyor. Siyah çay haline getiriliyor. 
Çayın esası yeşil çay. Öyle. Sonradan o kurutuluyor. Sonradan o fırınlanıyor. Bir sürü işlemle tabi tutuluyor. O oluyor siyah çay. Yeşil çayda, yeşil çayda, siyah çayda ikisi de Alzheimer için çok iyi. Ama biz yeşil çay olarak tercih ediyoruz. Daha iyi olduğunu söylüyoruz. Evet. Onu da aynı bir bardak suyun içine bir tutam yeşil çay içiniz. Bunu da kim içmesin? Bu da tansiyonla ilgili biraz yükseltme yapabilir. Aklınızda olsun. Tansiyon çay. hastaları dikkat edecekler. Ama kilo vermede de fazla çok iyi faydalı. neden? Gerçekten Metabolizmayı çok hızlandırıyor. Kanı böyle hızlı döndürüyor. Çok Metabolizmayı faydalı. hızlandırıyor demek hızlı döndürme demek. Bu da çok güzel. Bir güzel nimet daha söylüyoruz. Bunu demin bildiniz. Zeytin çok yaprağı güzel. da inanılmaz. Yani Beyin zeytin, damarları açıcı. Güzel yaprağı. bir nimet kardeşlerim. Sakın ihmal etmeyiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Evet nedir o söyle Serif Hanım. Kahve. <gülüyor> kahve. Türk kahvesi de evet. Türk kahvesi de Etkili. mükemmel bir nimet kardeşlerim. Türk kahvesini de günde bir veya iki tane bildiğimiz bizim usul Türk kahvesi iyi. Evet, zihniyet, ben size diğer kahveleri çok fazla tavsiye etmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla yok. İçine bilmem ne konuyormuş, şuymuş, buymuş. Ben öyleleri fazla tavsiye etmiyorum. Etmiyorsun. Ben size şimdi bir mucize yapacağım. Akıl sağlığı açısından bir mucize yapacağım ki vay vay vay vay vay vay. Ne yapıyoruz? Akıl sağlığı için. Evet. Bir tatlı kaşığı dövülmüş keten tohumu. Dövülmüş olacak. Bir tatlı kaşığı dövülmüş keten tohumu. Bir tatlı kaşığı dövülmüş ısırgan tohumu. Bir tatlı kaşığı zencefil. Bir tatlı kaşığı zerdeçal. Buna bir de Üzüm çekirdeği tozu. Bir daha söylüyoruz. Keten tohumu, <gülüyor> ısırgan tohumu, zencefi, zerdeçal ve üzüm çekirdeği tozu. Üzüm çekirdeğinin tozu. Git. Üzüm çekirdeği tozu. Bir de çörek otu tozu. Çörek otu Hı. tozu. Üzüm çekirdeği, üzüm çekirdeği tozu. Neler koyduk bir daha söyleyelim. Keten tohumu. Bravo. Isırgan tohumu. Bravo. Zencefil. Zerdeçal. Çörek otu koyduk. Üzüm çekirdeği Üzüm tozu çekirdeği koyduk. koyduk. Kardeşim evet. hepiniz yapın bunu. Hiç korkmayın. Bir tek bir tek neyi koymayın? Ha, keten tohumunu koymayalım. Neden koymayalım? Şey göğsünde değil mi kist olma riski olanlar koymasın. Keten tohumu ya da inanılmaz. Ya göğüs kanseri olanlar. Bravo. Keten tohumu inanılmaz bir nimet. Çok mükemmel bir nimet. Sadece ve sadece keten tohumu göğsünüzde kistleri arttırma evet, riski arttırma var. Riski Onlar var. kullanmasın diyoruz. Ama erkeklerinize keten tohumu yedirin. Çünkü onların kalp sağlığı açısından, kolesterolü düşürme açısından çok faydalı. Çok faydalı. Ama toz şeklinde yedireceksin. İşte şu evet. nimet Harika bir şey. inanılmaz bir nimet. Harika bir bir şey. daha söyleyelim. Keten evet. tohumu, keten ısırgan tohumu, tohumu zencefi, zerdeçal, çörek otu, otu ve üzüm çekirdeği. üzüm çekirdeği. Bomba kere bomba. bomba. Bunu Bizi... nasıl kullanacağız? Reklamlardan sonra bunu anlatacağız. Nasıl kullanacağımızı anlatacağız. Başka söyleyeceklerimiz de var. Başka yapacaklarımız da var. Reklamlardan sonra buradayız. Sevgili kardeşlerim. Demin ki bombayı bir daha anlatıyoruz. Keten tohumu dövülmüş. Isırgan Katın tohumu bu. dövülmüş, zencefi, zerdeçal toz halinde, üzüm çekirdeği dövülmüş, çörek otu dövülmüş. Bunların hepsini karıştırıyoruz. Bunu bunu iyi dinleyin. Herkes kullanabilir. Nasıl herkes? Şeker hastası da şeker hastası olmayanlar. Şeker hastaları yoğurtla karıştırıp yiyecekler. Bundan alacaklar bir tatlı kaşığı. Şurada bakın. Bir tatlı kaşığı. Bunun içine bir tatlı kaşığı da yoğurt. Güzelce karıştıracaklar. Yemek aralarında yiyecekler. Günde 3 sefer yiyebilirler. Mükemmel bir nimet. Akıl sağlığı açısından çok güzel. Vücut direnci açısından çok güzel. Sakın bunu ihmal etmeniz yapın. Diğerleri, diğerleri de şeker hastası olmayanlar da aynı karışımdan alacaklar. Balla karıştırıp yiyecekler. Bu da daha da güzel bir nimet. Balın nimetinden de yararlanıyorsunuz. Mesir macunu da beyin sağlığı için iyi mi Feridun? Doğru. Onun içinde de bunlar Mesir var çünkü. Bravo, bravo. Evet. Mesir macunu içinde 40 çeşit baharatlar vardır. Doğrudur. Bunlar da var içinde. İşte kardeşlerim gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde yiyebilirsiniz. Ben size hazır macunlar, mucunlar almayın. Evet. Kendiniz, Kendiniz yapın. yapın. Kendiniz gözünüzün. İşte bak gözünün de yaptım. Bir dakikada yaptım bak. 